क्यों चुनाव लड़ने के बाद आपसे जो है आपके मित्र भी जो आपके थोड़े नाराज हो गए आप नाराज हैं क्या लोगों से नहीं मैंने भी ऐसे कुछ तो बात नहीं कही कि मैं किसी से नाराज हूँ और अगर कहीं वो व्यक्ति नाराज है तो निश्चित रूप में उसके कारण जायज होंगे दो नेता ऐसे लगते हैं कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी आपसे कुछ ठीक ठीक बन नहीं रही कि भाई आप कांग्रेस में रहते हुए भी बीजेपी का काम कर सकते हैं ये किसके लिए बोला आपने उन्होंने आपके साथ रह के काम नहीं किया आपके लिए काम नहीं किया कांग्रेस के लिए काम नहीं किया या कह लीजिए कि किसी दूसरे के लिए काम किया इसी संदर्भ में इस बयान को देखिए पार्टी के अंदर समीक्षा में होनी चाहिए उन बातों को मैं कोई इंटरव्यू में या कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं कहना चाहता ये समीक्षा की बैठक में ये सब बातें हुई है मतलब ये तो बात आपने कही दी की ये बातें पार्टी के भीतर रखी गई हैं। हाँ पार्टी के भीतर ये बातें सब हैं। इसलिए तो इसलिए तो यात्रा में आप शामिल नहीं हो पाए नहीं यात्रा में शामिल कहा नहीं हुआ मैं यात्रा में शामिल हुआ मैं नहीं उस लेवल पर यात्रा में शामिल नहीं हुए क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी लोग भाई मैं लीड कर रहा हूँ क्या उसको वो तो तब बनता है मेरा की मैं यात्रा को मुझे जवाबदारी दी जाए की तुमने स्टार्ट से लास्ट तक रहना है आपको बुलाया नहीं मतलब समझा मैं आप कैसे बात कर रहे हैं मैंने बताया ना स्थिति क्या थी हमने भी दी आपने मेरा सोशल मीडिया देखा होगा तो मैंने लोगों का आह्वान किया कि वहाँ आइए सब लोग फिर वहाँ विवाद क्यों हुआ कहाँ आपके कहाँ की बात कर रहे हैं मेरा आप वरिष्ठ पत्रकार हैं कृपया पहले चीज़ों को चीज़ों को देख लीजिए अपने आंखों से समझ देख लीजिए और समझ लीजिए ऐसा कोई हुआ ही नहीं आप उस 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 रैली में आप शामिल हुए और उसके बाद जो उत्तराखंड क्रांति दल है उसमें एक टूट हो गई देखिए वो उनका दल की बात है मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता अगर ऐसे ही कोई आयोजन बीजेपी करेगी तो उस आयोजन में भी शामिल होने के लिए जाएंगे करें ना बीजेपी मैं परमेश्वर को याद करके परमेश्वर की सौगंध के साथ इस नहीं, बात अगर को कह सकता भी किया तो नहीं मतलब भी नहीं है मैंने कोई प्लान नहीं किया पर अच्छा काम है मैं गया मूल निवास के लिए भी केंद्र का कानून है और स्थायी निवास के लिए भी केंद्र का कानून है क्यों बेमतलब की बातों में उलझ रहे हैं लोग लोगों ने यह कह दिया था कि अरे ये राठी हैं तो मेरे मन में उस दिन की भावना है कि मैं इस राठ शब्द के मतलब को बदल के रखूंगा मैंने आपको एक बात पहले कही थी और दोबारा आपसे कह रहा हूं कि कोई प्रश्न पूछने से पहले उस पर रिसर्च कर लिया जाए नमस्कार मैं हूं मनमोहन भट्ट उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर की राजनीति क्या हो रही है क्यों गणेश गोदियाल के खिलाफ कांग्रेस के दूसरे नेता सक्रिय हो गए हैं मेरे साथ बातचीत के लिए खुद उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पिछले लोकसभा चुनाव में गढ़वाल क्षेत्र के प्रत्याशी गणेश गोदियाल साहब खुद ही मौजूद हैं सर स्वागत है हमारे चैनल में जी धन्यवाद लोकसभा चुनाव से पहले आपसे बात हुई थी उसके बाद आज मुलाकात हो रही है क्यों चुनाव लड़ने के बाद आपसे जो है आपके मित्र भी जो आपके थोड़े नाराज हो गए नहीं मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि जो प्रस्तावना के रूप में आप अभी कह रहे हैं मैं बिल्कुल स्वयं को उस रूप में नहीं समझता कि कोई मेरे से नाराज है मैं मुझे तो सभी का प्रेम अगर बड़े हैं तो आशीर्वाद और मुझसे उम्र में छोटे हैं तो प्रेम सभी का मिलता आ रहा है आप नाराज तो, हैं क्या लोगों से नहीं मैंने भी ऐसे कुछ तो बात नहीं कही कि मैं किसी से नाराज हूँ बहरहाल ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब मेरे मन के अनुरूप हो तो जो व्यक्ति ये समझता हो कि सब मेरे मन के अनुरूप नहीं हो सकता वो व्यक्ति नाराज़ नहीं हो सकता और अगर कहीं वो व्यक्ति नाराज है तो निश्चित रूप में उसके कारण जायज़ होंगे तो मैं ये मानता हूँ कि मैं पहली बात तो नाराज़ नहीं लेकिन हाँ हल्का फुल्का अगर कोई बात अगर आप लोग को ऐसी लगी होगी तो निश्चित रूप में उसके बहुत जायज़ कारण होंगे मुझे दो, दो नेता ऐसे लगते हैं कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी आपसे कुछ ठीक ठीक बन नहीं रही है आपने एक तो सार्वजनिक बयान दिया क्या जब आपने कहा कि कांग्रेस के भीतर एक ऐसा स्लीपिंग सेल है जो कांग्रेस को कांग्रेस प्रत्याशियों को हराने के लिए एक्टिव है नहीं ये बयान मेरा नहीं था आप दोबारा चेक करिए इसी से मिलता कंटेंट यही था मेरा बयान ये था शायद आप उस बयान को इस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं ये ये कांग्रेस के एक नेता का बयान जरूर है जो आप कह रहे हैं पर किसका है मैं नहीं कहूंगा वो आप खुद सर्च कर लीजिए कि स्लीपिंग सेल शब्द किसके हैं चलिए स्लीपिंग सेल नहीं है लेकिन मैंने ये कहा मैंने कांग्रेस के लिए नहीं कहा हाँ। मैंने ईडी पर हमला करते हुए कहा कि ई ने पहले ई ये प्रेशर करते थे कि भाई आप बीजेपी में शामिल हो जाइए लेकिन अब ई ने एक नया ऑप्शन तैयार कर लिया कि भाई आप कांग्रेस में रहते हुए भी बीजेपी का काम कर सकते हैं ये किसके लिए बोला आपने ये ये कुछ आवश्यक है ये सारे लोगों ने जो आकलन किया मेरी बात सुनिए मेरी मेरी बात सुनिए आक, आकलन कोई कुछ भी करे ये मेरा जनरल बयान है ये मेरा जनरल बयान है और मैंने उस आपने इतना ही सुना मैंने आगे ये कहा कि हमारे वरिष्ठ नेताओं को हाईकमान को और कार्यकर्ताओं को भी इस चीज़ से आगाह रहने की आवश्यकता है कि ई अब इस पर भी काम कर रहा है तो अब 
कोई भी इसको कैसे मान लेगा कि किसी के खिलाफ कहा है मेरे बयानों को मेरे बात को समग्र रूप में वर्तमान परिस्थिति में चेक किया जाए कि क्या ये बयान कहीं पर प्रासंगिक है और अगर है तो इसका संज्ञान लेकर आगे की रणनीति बनाई जाए और अगर मेरा बयान प्रासंगिक नहीं है तो खारिज कर दिया जाए ऐसा आकलन किया कई जगह कि आपका जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो हरक सिंह रावत जी प्रचार के लिए नहीं पहुंचे मतलब एक संदर्भ तो ये और दूसरा संदर्भ ये कि जो उनकी एक टीम थी हरक सिंह रावत की एक नेता की इंडिविजुअल टीम होती है उन्होंने आपके साथ रह के काम नहीं किया आपके लिए काम नहीं किया कांग्रेस के लिए काम नहीं किया या कह लीजिए कि किसी दूसरे के लिए काम किया इसी संदर्भ में इस बयान को देखिए देखिए एक परिवार में अगर चार पांच लोग हैं तो सब सभी का मत एक नहीं हो सकता कांग्रेस बड़ा परिवार है और ये बातें हमारी जो जो बातें हमारे एक पार्टी के अंदर समीक्षा में होनी चाहिए उन बातों को मैं कोई इंटरव्यू में या कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं कहना चाहता कुछ बातें राजनीति में हैं हम लोग तो राजनीति में मुझे ये आभास होना चाहिए कि मुझे कहाँ तक क्या कहना चाहिए बहरहाल ये समीक्षा की बैठक में ये सब बातें हुई हैं मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हर एक व्यक्ति ने अपनी मनसा के अनुरूप काम किया जिसने पक्ष में किया वो भी हमारा हाईकमांड जानता है जिन्होंने जो नहीं कर पाए किसी कारणवश वो भी हमारा हाईकमांड जानता है मतलब ये तो बात आपने कही दी कि ये बातें पार्टी के भीतर रखी गई हैं हाँ पार्टी के भीतर ये बातें सब हैं पर मेरा ये कहना है कि मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है न किसी का मेरे से द्वेष है मुझे नहीं लगता कि किसी का मेरे से द्वेष है और न मुझे लगता है न मैं किसी के लिए द्वेष पालता हूँ देखिए मेरी बात सुनिए द्वेष पाल के क्या होना है सभी व्यक्तियों की चाहे वो नेता हैं चाहे कार्यकर्ता हैं वरिष्ठ हैं या जूनियर हैं सभी के अपनी नैसर्गिक क्षमताएँ होती हैं और उन नैसर्गिक क्षमताओं के अनुरूप सब लोग काम करते हैं जिसकी क्षमता जितनी होगी उसको कोई दूसरा थोड़ी कम कर सकता है उस तो, क्षमता तो, को उस क्षमता को देखते हुए कांग्रेस के दूसरे लोग शायद परेशान हो गए हैं नहीं, आप गढ़वाल में सक्रिय हो गए नहीं बिल्कुल लोकसभा चुनाव में देखिए मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए मुझे नहीं लगता मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसमें वो है किसी को भी कोई असहजता महसूस है चूंकि मैं गढ़वाल लोकसभा से चुनाव लड़ा हूँ और गढ़वाल लोकसभा के चौदह विधानसभाओं में दो में हम एक खुशनुमा रिजल्ट की अपेक्षा कर रहे हैं हमारे फेवर का अच्छा रिजल्ट आए तो मैं अपना ये फर्ज समझता हूँ कि कांग्रेस लीडर के रूप में और एक कांग्रेस का प्रत्याशी होने के नाते लोकसभा का प्रत्याशी होने के नाते स्वाभाविक रूप में चौदह विधानसभाओं में मैं लोगों को कांग्रेस के प्रति कांग्रेस की नीतियों को समझाऊँ कांग्रेस की विचारधारा को समझाऊँ और लोगों को दो में आह्वान करूँ कि वो कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दें ये ये मेरा स्वाभाविक फर्ज है तो मैं अपने इस फर्ज को पूरा कर रहा हूँ मैं और वो भी तब जबकि लोग मुझे बुला रहे हैं भाई मुझे लोकसभा में प्रचार करने के लिए समय बहुत कम मिला क्योंकि अंतिम समय तक तो दूसरे प्रत्याशी थे जो जो दौड़ में थे हम 50 बार सार्वजनिक रूप से कह चुके थे कि यही हमारे प्रत्याशी हैं अब अंतिम समय में जब मुझे लड़ना पड़ा तो ये स्वाभाविक है कि हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की और उसका परिणाम ये हुआ कि हम पिछली बार की अपेक्षा इस बार एक लाख साठ वोट ज़्यादा लाए लेकिन उसके बावजूद हम जीत जो जो जीतने की बात है हम हम उसमें विजय हासिल नहीं कर पाए लेकिन आ, लोगों को एक संभावना जगी कांग्रेस हमारी पार्टी को पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक संभावना जगी कि गणेश गोदियाल आगे अगर प्रचार करेंगे तो आ, अच्छा रिजल्ट आएगा बद्रीनाथ विधानसभा में भी लोगों ने इस बात को कहा कि भाई ठीक है आप आइए प्रचार करिए मैं गया सभी लोगों ने प्रचार किया और सब लोगों का बिला परिणाम था कि वहाँ हम लोग अच्छा सा अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते आज अन्य क्षेत्रों में भी लोग मेरी मांग कर रहे हैं तो मांग कर रहे हैं तो मैं जा रहा हूं तो उसमें बुराई क्या है पर आपका चूंकि आप पत्रकारिता कर रहे हैं आपकी हो सकता है कि आपकी दृष्टि इस पॉइंट पर हो कि किसी को ठीक नहीं लग रहा है या किसी ने अपनी बातें आपसे शेयर की हों कि भाई हमें ठीक नहीं लगा वो आदमी एक्टिव हो गया ये वो जाने नहीं हमारे से तो किसी ने शेयर नहीं किया लेकिन एक मोटा आकलन होता है लेकिन मेरे को नहीं लगता एक किताब मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे पे कांग्रेस ने एक यात्रा निकाली हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक जब मैं कांग्रेस शब्द इस्तेमाल करता हूं तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उस यात्रा को लीड कर रहे थे तमाम कांग्रेसी दिखाई दे रहे थे आप गढ़वाल संसदीय सीट से चुनाव लड़े थे केदारनाथ उसी के अंतर्गत आता है आप उस यात्रा में एक्टिव नहीं दिखे इसको हम कैसे समझे या पब्लिक कैसे समझे आपके क्षेत्र की नहीं मैं एक्टिव था जितने दिन में उपलब्ध था उतने दिन में एक्टिव था नहीं उपलब्ध का मतलब क्या होता है उपलब्ध होना चाहिए उस काम के लिए का तो मतलब अगर आपको बुलाया जाएगा का, देखिए जब केदारनाथ धाम को दिल्ली में बनाने की बात हुई तो ये शायद 9 तारीख की बात है या 8 तारीख की बात है 
और मैंने 10 तारीख को 10 तारीख को ही वहाँ पर अपने गांव में ही एक मंदिर में जाकर इसका प्रतिरोध दर्ज किया हमने एक घंटे का मौन रखा और उसके बाद 14 तारीख को उसी महीने की 14 तारीख को हम उखीमठ गए उसके बाद 16 तारीख को हम यहाँ आए और 16 तारीख को मैं यहाँ आया मैंने प्रेस रखी और प्रेस रखने के बाद मान्य अध्यक्ष जी भी आए उस प्रेस में वो भी आए और उन्होंने मंच से इसको अनाउंस कर दिया अब चूँकि वो हमारे अध्यक्ष हैं उनकी बात रखना हमारा फर्ज है और उन्होंने बात रखी तो ठीक है अच्छी बात है यात्रा हुई सभी ठीक हुआ मैंने उसी दिन उनको कह लिया था कि तेईस चौबीस और पच्चीस मुझे कोर्ट अभी जो लोकसभा में मेरे खिलाफ जो हुआ उसके मामले में मुझे कोर्ट में चुनाव आयोग के जो मुकदमे चुनाव आयोग के नहीं भाई ये जो ये जो सर्विस टैक्स ये टैक्स वो टैक्स हाँ, हाँ, के जो थे डिपार्टमेंटों ने एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिए क्योंकि मैं चुनाव में था मैं जा नहीं पाया और एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिए तो मेरे को उसे उसे फेस करना था तो मैंने वकीलों से बात की थी और तेईस चौबीस कितना का जुर्माना लगाया उन्होंने वो वो अलग सब्जेक्ट है कितने का वो एक पैसे का जुर्माना नहीं लगा सकते हैं गणेश गोदियाल ने कुछ गलत किया होगा तब तो जुर्माना लगाएंगे एक पैसे का नहीं लगा सकते हैं फिर वो, क्या आदेश वो, क्या हुआ उन्होंने फिक्स किया है ना हाँ, मैं उसको आदेश क्या, आदेश क्या फिक्स हुआ ये तो बता दीजिए उन्होंने आदेश ये फिक्स किया कि जो काम जो चीजें मैंने की नहीं है वो चीजें कि भाई ये तुमने की है और तुम्हारा टैक्स बनता है जैसे मैं सरकारी कॉन्ट्रैक्टर था सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में जो सरकारी काम होते हैं सरकारी कामों में सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं था उस समय उस समय और था भी तो मैंने सरकार को यदि चार्ज किया है सर्विस टैक्स और नहीं भरा है तो तब मैं भरने का भागी बनता हूं लेकिन अगर मैंने न तो न तो सरकार को चार्ज किया और न भरा तो मैं भरने का भागी आज भी कोर्ट आदेश कर दे कि सरकार को चार्ज करो तो मैं चार्ज करूंगा भर दूंगा तो ऐसे काम का, ये कब का मामला है बहुत पुराना दो हजार चौदह तेरह पंद्रह का मामला है तो अब ये सवाल भी बनता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट आपने कहाँ लिया था मतलब उत्तराखंड में था नहीं उत्तराखंड में नहीं था उत्तराखंड में पहले से बाहर दिल्ली में था और और जगहों पर था बाहर की बातें हैं यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है स्टेट गवर्नमेंट का काम ही नहीं इस सवाल का जुड़ा हुआ सवाल मैं बाद में पूछूंगा लेकिन हमें कांग्रेस की राजनीति पर बात कर रहे हैं एक और जो सुनिए पहले पूरा सुन लीजिए आप आपने एक प्रश्न किया तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार एक नया पैसा मुझ पर पैनल्टी नहीं लगा सकती मैंने कोई कानून कोई नियम कभी अपने हित में या लालच में बिल्कुल एक एम क्रॉस नहीं किया है कभी भी कभी मैंने कच्चा लालच ऐसा रखा ही नहीं है तो जब जो आदमी ऐसा होगा उसका क्या कर सकती सरकार पर यह है कि माना मैंने आपके ऊपर एक आरोप लगा दिया तो आपको उस आरोप को फेस तो करना होगा ना आपने अगर कोई उस पर रिएक्शन नहीं दिया तो आपने उसको मान लिया तो चूंकि गवर्नमेंट ने मेरी दृष्टि में इसलिए कि मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा मैं कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट था इसलिए सरकार ने मुझ पर कुछ गलत अगर थोप लिया है तो उसका उचित मार्ग यह है कि मैं कोर्ट में उसको चैलेंज करूं तो मैं चैलेंज करने गया तो चैलेंज करने गया तो मैंने मंच पे उनको बता दिया था कि मैं उस दिन उन दिनों यहाँ नहीं हूँ तो उन्होंने भी मुझे छोड़ दी कि ठीक है आप वो काम कर लीजिएगा और जब आप फ्री हो जाएं तब आ जाइए तो जब फ्री हुआ मैं चला गया इसलिए तो इसलिए यात्रा में आप शामिल नहीं हो पाए नहीं यात्रा में शामिल कहाँ नहीं हुआ मैं यात्रा में शामिल हुआ मैं नहीं उस लेवल पर यात्रा में शामिल नहीं हुए क्योंकि आपकी कंस्टिट्यूंसी थी लोग भाई मैं लीड कर रहा हूँ क्या उसको वो तो तब बनता है मेरा कि मैं यात्रा को मुझे जवाबदारी दी जाए कि तुमने स्टार्ट से लास्ट तक रहना है आपको बुलाया नहीं मतलब समझा मैं आप कैसे बात कर रहे हैं मैंने बताया ना स्थिति क्या थी कि भाई मंच से उन्होंने अनाउंस किया मैंने मंच पर उन्हें बताया और मंच पर जब मैंने उन्हें बता दिया तो दोनों काम होने चाहिए मेरा कोर्ट का भी जरूरी था और उस महीने की तीस तारीख आखिरी डेट थी उसकी तो वो भी बहुत जरूरी था अच्छा जब आपने प्रेजेंट कर लिया वहां पर अपने आप को तो उसके बाद क्या नतीजा निकला मतलब उस केस का क्या नतीजा निकला क्या होगा उसका मैं बोल तो रहा हूं नतीजा यह है कि एक पैसा नहीं ले सकते मेरे से बनता ही नहीं है बनता ही नहीं है तो वो केस की तो बात ही छोड़िए मेरा बाल नहीं ले सकते हैं केस के मामले में हमने कोई गलत नहीं किया जिंदगी में पर अब इस पर आ जाइए तो इसमें इसमें मीडिया को या किसी और व्यक्ति को क्या गलत दिख रहा है ना तो अध्यक्ष जी की तरफ से कोई बात ऐसी आई ना तो मेरी तरफ से ऐसी कोई बात आई कि जो सक्रियता होनी चाहिए थी और जितने सक्रिय आप हैं पहाड़ में वो सक्रियता नहीं दिखाई इसका मैं एक उदाहरण भाई मैंने बोला ना मैं कोर्ट ठीक है मैं समझ गया हाँ, कोर्ट में था तो कहाँ से मैं सक्रिय और जब मैं फ्री हुआ तो मैं सक्रिय हो गया अच्छा जब जिस दिन से मैं आया उस दिन से मैं रोज यात्रा में था और आखिरी दिन जिस दिन यात्रा ने गुप्तकाशी से और वहां तक पहुंचना था 
ये सीतापुर तक पहुंचना था उस दिन रात को अगली शाम को जब हम गुप्त काशी पहुँचे तब सूचना आ गई कि वहाँ पचास चालीस पचास साठ सत्तर लोग मर गए ऐसी आपदा आ गई तो मेरा ये नैतिक कर्तव्य बनता था कि अगले दिन सुबह यात्रा के बजाय मैं पहले वहाँ जाऊँ हम पहले वहाँ गए और पैदल गए हम वहाँ रास्ता बंद था तो लेकिन हम पैदल गए तो पैदल गए अच्छा ही हुआ कुछ लोग यात्रा में रहे और कुछ हम लोग वहाँ वहाँ चले गए वहाँ चले गए तो निश्चित रूप में शासन प्रशासन एक्टिव हो गया कुछ लोगों को राहत मिली जो बेचारे काल कलवित हुए उनको हम नहीं बचा पाए उसका दुख है हमें लेकिन जो जो बाकी लोग थे उनको निकालने के लिए सरकार एक्टिव हुई हेलीकॉप्टरों से लोग आए तो आप बताइए कि हमारी यात्रा ठीक है वो तो चल ही रही है लेकिन अगर हमारे जाने से कुछ लोगों के आ, कुछ लोगों को फ़ायदा होता है जीवन बचता है उनका उम्मीद बनती है उनकी तो अच्छा तो है उसमें बुराई क्या है और उसके बाद उसी दिन सेम डे मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ता हूँ उसके चौथान पट्टी में डांग एक गांव है जयंती गांव है सिंसाल गांव है इन गांव में उसी तरह की आपदा आई तो वहाँ से फिर ठीक जब शाम को ये हो गया कि भाई फिलहाल यात्रा स्थगित कर रहे हैं तो मैं वहाँ चला गया तो ये तो ये तो फ़र्ज है हमारे हमको करने चाहिए पर किसी को कोई दिक्कत नहीं मुझे तो नहीं लगता कि किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो जो मेरी स्थिति है मैंने अपनी स्थिति को पार्टी के हमारे हाईकमान को भी बताया कि भाई मेरी ये स्थिति थी अध्यक्ष जी को भी बताया और मुझे नहीं लगता है कि न तो अध्यक्ष जी को कोई इसमें आपत्ति है और न तो किसी को आपत्ति है पर पता नहीं फिर भी कुछ लोग ऐसे बात कर रहे हैं तो एक आप एक आपने सक्रियता दिखाई गैरसैंड में जब मूल निवास का रैली हो रही थी तो वो कॉल तो दी गई उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से जो नहीं, उन्होंने नहीं क्रांति दल की तरफ से नहीं दी गई उनकी तरफ से भी दी गई उनकी एक समिति बनाई गई उसकी तरफ से भी उन्होंने मेरी बात सुनिए कॉल उन्होंने दी होगी अलग से दी हमने भी दी आपने मेरा सोशल मीडिया देखा होगा तो मैंने लोगों का आह्वान किया कि वहाँ आइए सब लोग फिर वहाँ विवाद क्यों हुआ को, मेरे साथ कोई विवाद नहीं हुआ नहीं वहाँ तो इस तरीके की बात है कि झंडे लगाने को लेकर कुछ विवाद जैसी स्थिति भी किसके झंडे कि कांग्रेसी लोग कांग्रेस झंडे के बैनर कहाँ आपके कहाँ की बात कर रहे हैं मेरा आप वरिष्ठ पत्रकार हैं कृपया पहले चीज़ों को चीज़ों को देख लीजिए अपने आँखों से समझ देख लीजिए और समझ लीजिए ऐसा कोई हुआ ही नहीं कोई एक ऐसी बात नहीं है ये किसी और दल के बारे में बात हुई थी आप कांग्रेस का नाम लेकर इसको डाइवर्ट मत कीजिए हाँ, यूकेडी और कांग्रेस किसी मैं किसी का नाम ले लेना चाहता है हम नहीं एक कांग्रेस के लोग कोई झंडा लेके वहाँ नहीं गए और न कांग्रेस के साथ ऐसा कोई विवाद हुआ मैंने स्वयं ये कहा कि मैं निजी कैपेसिटी में वहाँ जा रहा हूँ मैंने खुद ये कहा और मैंने सभी लोगों से कहा कि आप सब लोग वहाँ आइए निजी कैपेसिटी क्या मतलब कांग्रेस मैं 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 क्या उत्तराखंड का नागरिक नहीं हूँ कांग्रेस का नेता होना एक अलग चीज़ है लेकिन उत्तराखंड का नागरिक होना अलग चीज़ है ठीक है निवास के मसले पर मूल निवास और प्रभावी भू कानून के मुद्दे पर मुझे एक अच्छा मुद्दा लगा और मैं अपने आप नहीं गया जो आयोजक थे उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि कृपया आप आइए और ये भी कहा कि आप आ, आप अपने जितने लोगों का आह्वान कर सकते हैं उनका आह्वान भी कीजिए मुझे फ़ोन करके बोला ठीक है तो अगर वो न भी बोलते मैं आपको ये भी बता रहा हूँ वो अगर न भी बोलते तो भी मेरी इच्छा वहां जाने की थी आप, आप और अगर उन्होंने बोला तो फिर भी मैं गया तो ये कोई बात नहीं है आप उस 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 रैली में आप शामिल हुए और उसके बाद जो उत्तराखंड क्रांति दल है उसमें एक टूट हो गई देखिए वो उनके दल की बात है मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता मैं वो उनके दल की बात है उस पर मैं क्यों रिएक्ट करूँ उत्तराखंड क्रांति दल में टूट हो या जुड़ा हो वो उनके दल की बात है मेरे वहाँ जाने से इसका कोई अर्थ नहीं है कोई तात्पर्य नहीं ठीक है या तो या तो वो मुझे फ़ोन नहीं करते और जब उन्हें पता लगा कि किसने फ़ोन किया था आपको अब ऐसा है जो लोग मुझे डिमरी जी हैं जो उन्होंने फ़ोन किया था डिमरी जी बोले तो जो इस कार्यक्रम को कर रहे थे क्या नाम है उनका पूरा डिमरी हैं वो डिमरी जी जो चुनाव लड़े थे रुद्रप्रयाग से मोहित मोहित डिमरी हाँ अच्छा। मोहित भाई ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे कहा तो मैंने कहा मैंने ये भी कहा उनको कि आप नहीं भी फ़ोन करते मैं तब भी आ रहा था तो उन्होंने कहा कि हम आपको इस कैपेसिटी में फ़ोन कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम हम अरेंज कर रहे हैं तो कार्यक्रम के आयोजक अगर हमें फ़ोन कर रहे हैं तो जाने में क्या दिक्कत है और न बुलाएं वो हम फिर भी जाएंगे क्योंकि भाई अगर बात है अब अगर मैं उसको अलग झंडे की तरह चलाऊंगा इस मुद्दे को तो डिवाइड नहीं होगा तो एक ऐसी भावना जिसमें मुझे उत्तराखंड का हित नज़र आता है मैं क्यों ऐसे काम करूँ कि मैं अलग झंडे की तरह जाऊँगा मैं सोचूँ मेरी राजनीति मजबूत होनी चाहिए मैं अलग झंडे की तरह क्यों जाऊँ मैं 
एक अच्छा मुद्दा है सब मिलके अगर उसको करेंगे तो अच्छी बात है अगर ऐसे ही कोई आयोजन बीजेपी करेगी तो हाँ। उस आयोजन में भी शामिल होने के लिए जाएंगे आप? करें ना बीजेपी जिनकी अंतरात्मा गवाही देगी वो जाएंगे मैं बीजेपी इस तरह का कोई आयोजन करे और मैं उनके मकसद पर अगर मुझे लगे कि इनका मकसद सही है तो मैं उसमें निर्णय करूँगा क्या करना चाहिए करे तो सही बीजेपी पर यह आइडिया हमारे पास था कि हम भी करें मुझे ऐसा लगा कि भाई दो दो तीन तीन धड़े करने से इस मुद्दे ने ढीला पड़ना है कमजोर होना है और इस मुद्दे को मैं कमजोर नहीं होने देना चाहता पार्टी का इसमें बहुत स्पष्ट इस रुख समझ में नहीं आया ये आप माननीय अध्यक्ष जी से बात करिए या पार्टी के पदाधिकारियों से बात करिए मैंने कहा जी को भी वहां आना था वो भी नहीं आया उस ये मेरी जानकारी में नहीं है मुझे लगा कि मुझे वहां जाना चाहिए और मेन टाइम पे खास उसी वक्त मैंने जिन सज्जन का नाम लिया उनका मुझे फोन भी आया तो दोनों बातें हो गई उन्होंने वहाँ गया मतलब कुछ और मेरे जाने मेरे आह्वान के बाद वहाँ काफ़ी संख्या में लोग आए ये भी अच्छी बात है यूके डी में अंदर खाने की चर्चा है कि आप ही ने उस प्रोग्राम को एक तरीके से प्लान किया था और इन लड़कों को भी आपने ये सब झूठ है मैंने कोई प्लान नहीं किया मैं परमेश्वर को याद करके परमेश्वर की सौगंध के साथ इस बात को प्लान भी किया नहीं मतलब ही नहीं है मैंने कोई प्लान नहीं किया पर अच्छा काम है मैं गया उन्होंने बुलाया और अच्छी बात हो गई आगे से भी यही है बुलाएंगे और अच्छा काम होगा तो हम जाएंगे नहीं हमको लगेगा ठीक नहीं है या हमको लगेगा कि अच्छे काम मतलब भू कानून और मूल निवास पर अगर पहाड़ में कोई बात होगी तो आप वहाँ जाएंगे उस अच्छे काम के लिए आपका समर्थन रहेगा बिल्कुल और दूसरी बात है लोगों को मूल निवास के प्रति मूल निवास के प्रति मतलब लोगों के मन में भ्रम पैदा किए जा रहे हैं इसमें किसी को अहित नहीं है किसी का अहित नहीं है मूल निवास पे मूल निवास जो पहाड़ का व्यक्ति है वो भी मूल निवास का हकदार है और जो उधम सिंह नगर और हरिद्वार के नागरिक हैं वो भी मूल निवास के अधिकारी हैं क्योंकि उनके भी अतीत से लेकर अब तक पूर्वज यहीं तो रहते आ रहे हैं यहीं के हैं पर मूल निवासी हैं अब तो अब तो गोदयाल साहब अब तो मूल निवास और स्थायी निवास के बीच का वो हो गया है देखिए मैं बहुत स्पष्ट कर दूँ आपको मूल निवास का मतलब यह है मूल निवास के लिए भी केंद्र का कानून है और स्थायी निवास के लिए भी केंद्र का कानून है क्यों बेमतलब की बातों में उलझ रहे हैं लोग मूल निवास के लिए यह कानून है जब डिवाइडेशन हुआ भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुआ और इस बात से सभी लोग वाकिफ हैं कि बड़ी संख्या में शरणार्थी यहाँ आए और डिवाइडेशन इस आधार पर हुआ कि जो नागरिक भारत का उस समय का मतलब उन्नीस सौ अगस्त उन्नीस के पूर्व के भारत का जो नागरिक भारत या पाकिस्तान जहां बसना चाहेगा वो अपनी मर्जी के हिसाब से वहां बस सकता है तो तमाम लोग हमारे यहां आए और चूंकि वो लोग जहां जहां पर बसे उनके पास ये संकट था कि भाई वो कहां के मूल निवासी हैं उनके पास ये संकट था तो केंद्रीय स्तर पर एक कानून बना राष्ट्रपति ने उस कानून पर हस्ताक्षर किए उनके हस्ताक्षर से ये जारी हुआ ये आदेश कि कोई एक डेट फिक्स हुई सन उन्नीस की कि इस डेट को सन उन्नीस को जो व्यक्ति जहाँ पर है वो वहाँ का मूल निवासी है तो वो कानून है हम उस, हम उसका समर्थन करते हैं और स्थायी निवास के लिए भी केंद्र का कानून है स्थायी निवास के लिए केंद्र का एक कानून है जैसे कोई व्यक्ति कहीं रहता है दिल्ली रहता है अब दिल्ली प्रदेश की सेवाओं में वो वहाँ की सेवाओं के लिए आ, अप्लाई करने का अधिकारी है या नहीं है इसके लिए कानून है अम्ब्रेला लॉ है जो केंद्र का है वो सब राज्यों पर लागू होता है कि किसी व्यक्ति को अगर कहीं किसी स्थान में किसी राज्य में निवास करते हुए 20 साल हो गए और उसका लीगल प्रमाण उसके पास है आधिकारिक रूप में वो प्रमाणित कर देता है कि मैं यहाँ का तो वो वहाँ का स्थायी निवासी कहलाने का हकदार है उसको उसका वहाँ का अब उत्तराखंड में क्या हुआ उत्तराखंड में ये हुआ कि समय समय पर सरकार ने कुछ चंद लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इसमें ढील दी किन सरकारों ने ढील दी एक ये तो जांच का विषय है एक एक सरकार मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए मैं कांग्रेस और बीजेपी में नहीं पढ़ना चाहता मैंने कहा ना मैं अगर गैरसैण गया तो मैं इस नाते नहीं गया कि मैं कांग्रेसी हूँ मैं उत्तराखंड का नागरिक हूँ इस नाते गया जिसने भी किया अगर हमारे अतीत में मेरे दादा ने कोई गलती कर दी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं भी गलती करूँ या मेरे दादाजी की गलती को मैं सही मानूँ कि मेरे दादाजी ने मेरे दादा थे इसलिए वो सही किया हम इस जिद में पढ़ते ही नहीं है हम ये कह रहे हैं कि बीती ताई बिसारी के आगे की सुधले आगे ठीक करिए इसको अगर गलत हुआ है अभी मैं आपको उदाहरण दूं उत्तराखंड में करीब 700 सीटें हैं मेडिकल की 700 सीटें 
अधिकांश बच्चों के ये आरोप हैं कि साहब बाहर के प्रदेश के लोगों ने मतलब ढील 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 के आधार पर स्थायी निवास बना दिया और हम पीछे हो गए तो भाई क्या इनकी लड़ाई न लड़े हम हमें सबको पार्टी के बंधनों से भी ऊपर उठकर राज्य के हित के लिए और राज्य के नागरिकों के हित के लिए जहाँ पर आवश्यक हो दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर एक होना पड़ेगा लोग हमसे ये उम्मीद करते हैं लोग हमसे ये उम्मीद नहीं करते हैं कि तुम पार्टी के बंधनों में बंध के हमारे हितों की अंत्येष्टि कर दो हमारे हितों को ख़त्म कर दो ये उम्मीद नहीं करते हैं लोग हमसे ये उम्मीद नहीं करते हैं कि तुम अपने पार्टी के बने रहो लेकिन हमारे हितों को छोड़ दो ये नहीं लोग बोलते हैं पार्टी के हित अपनी जगह हैं लेकिन हमारे हित सरोपरि हैं और हम किसके प्रति जवाब दें हैं मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं सबसे पहले प्रदेश के लोगों के लिए जवाब दे हूँ और उसके पश्चात पार्टी के लिए जवाब दे हूँ तो दोनों बातें मेरी स्पष्ट हैं कोई खुश हो कोई नाराज़ हो कोई बात नहीं है आ, कोई खुश होंगे तो निश्चित रूप में मुझे फ़ायदा भी होगा कोई नाराज़ होंगे तो मुझे भी उसका नुकसान होगा पर नुकसान और फायदे के लिए नीतियाँ नहीं छोड़ी जाती हैं एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कई लोगों से हमने बात करी कुछ जब चुनाव हो रहा था उस दौरान भी स्थानीय और बाहरी का मुद्दा रहा मतलब इलेक्शन का एक बड़ा मुद्दा वो भी था दोनों लोगों के लिए आपके लिए भी और बलूनी जी के लिए भी लोगों ने कहा कि ये है भले ही उत्तराखंड के मूल निवासी पौड़ी गढ़वाल के मूल निवासी लेकिन दोनों की कर्मस्थली अलग अलग रही है एक नया टर्म डेवलप किया जिसको पॉलिटिकल टूरिस्ट कहा गया आपके लिए भी वो संदर्भ इस्तेमाल किया कि आप इस्टेब्लिश कहीं और हैं काम धंधा कर्मस्थली कहीं और है और उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड की राजनीति कर रहे हैं जब जब पदाधिकारी होते हैं जब जब सरकार में होते हैं तब तब यहाँ होते हैं अदरवाइज यहाँ से चले जाते हैं टूरिस्ट की तरह आप आते हैं मैंने आपको एक बात पहले कही थी और दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि कोई प्रश्न पूछने से पहले उस पर रिसर्च कर लिया जाए कि मेरा कितना दिन कहाँ गुजरता मैंने, है मैंने मेरी रिसर्च नहीं लोगों के ये आप पर नहीं आरोप अगर है। लोगों ने ये कहा है तो आपको रिसर्च करनी चाहिए ये प्रश्न पूछने से पहले और जिन लोगों ने भी आपसे कहा मुझे उनका आता पता पूछने की जरूरत नहीं है शायद वो लोग या तो अपने आँखें बंद किए हुए हैं पिछले बीस सालों से अपनी नज़रें बंद किए हुए हैं और या तो वो राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हैं मैं ये नहीं कहता कि मैं राजनीति में हूँ तो मतलब मैं ये नहीं कहता कि मैं ही अच्छा हूँ दूसरे अच्छे नहीं हैं लेकिन ये बाहरी और अंदर का किसने क्या मेरा कोई बयान है ऐसा आपको याद होगा पता नहीं आप थे उस दिन या कौन था मेरा इंटरव्यू ले रहा था उन्होंने जब बलूनी जी के बारे में ये बात कही तो मैंने ये भी कहा कि भाई उनको इस रूप में कम नहीं आका जाना चाहिए कि वो वो दिल्ली में रहते हैं और अभी तो मैंने इस बीच फिर कहा ये बात क्योंकि मैं गढ़वाल में घूम रहा था तो लोगों ने कहा कि देखो आप ही दिख रहे हो और जिनको हमने जिताया वो तो नहीं दिख रहे हैं मैंने कहा ये ये गलत है आप ये मत कहिए आप उनसे ये उम्मीद मत पालिए कि वो यहीं दिखें वो यहाँ भी दिखें लेकिन आप उनसे ये उम्मीद पालिए कि जिस मकसद से जिस जिस अपेक्षा से आपने उन्हें जिताया है वो उन कामों को पूरा करें और चूँकि मैं नहीं हूँ वहाँ मैं हारा हुआ हूँ मैं संसद में नहीं हूँ इसलिए मैं ज़्यादा समय आपके बीच दे रहा हूँ तो ये महत्वपूर्ण नहीं है बिल्कुल जिस आदमी ने भी ये कहा हो मैं समझता हूँ उनकी सोच काफ़ी हल्की होगी मैं कब गया बम्बई मैं सन अठहत्तर में बम्बई गया और अपने दम पे मैंने वहाँ जो कुछ अर्जित किया उसको मैंने अपने गांव में राठ महाविद्यालय बना रखा है एक लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन का काम है वो और राजनीति का एक पैसा नहीं है मेरी अपने खुद की कमाई है और वो भी इसलिए है कि मैं जज्बाती व्यक्ति हूँ इमोशनल व्यक्ति हूँ मुझे बचपन में एक बार कोटद्वार की ट्रेन में लोगों ने ये कह दिया था कि अरे ये राठी हैं तो मेरे मन में उस दिन की भावना है कि मैं इस राठ शब्द के मतलब को बदल के रखूंगा और मैंने डिग्री कॉलेज बनाया उसका नाम राठ महाविद्यालय रखा मैं, मैं समझ नहीं पाया मतलब इसका मतलब क्या हुआ किसका मतलब कि ये राठी है मतलब इसका मतलब क्या हुआ मतलब हमारे इसका... इलाके को राठ कहते हैं बैकवर्ड अच्छा बैकवर्ड राठ का मतलब बैकवर्ड था अच्छा तो आप भले नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन आपके दर्शक बखूबी समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ तो राठ शब्द से हमको उपेक्षित किया जाता था मतलब चढ़ाया जाता था तो एक दिन ट्रेन में एक मेरे साथ मेरे साथ किसी का वाक्य हो गया था किसी नजीमाबाद में एक वहीं की कोई मैडम थी यात्री उनका मेरे से हो गया था जबरदस्त ऐसा ज़बरदस्ती उठ गई सीट से करके तो हमारे बाकी लोगों ने कहा अरे ये राठी हैं खतरनाक हैं मेरा उस दिन का संकल्प है कि मैं इस राठ शब्द के अर्थ को बदल दूंगा और मैं जब मैं उत्तराखंड बनने से पहले गाँव आया ऐसा तो नहीं कि मैं उत्तराखंड बनने के बाद आया उत्तराखंड बनने के पहले मैंने डेयरी फार्म बनाया उत्तराखंड बनने के पहले मैंने राठ महाविद्यालय की स्थापना की शुरुआत कर दी थी 
और मैंने उस कॉलेज का नाम राठ महाविद्यालय रखा और आज भी तमाम प्रदेश के तमाम इलाकों के बच्चे अभी मैं चमोली रुद्रपे आ गया था बतेरे लोगों ने कहा सर हम राठ महाविद्यालय से पढ़े मेरे मन को सुकून मिलता है कि इनकी डिग्री में राठ लिखा हुआ है मतलब राठ जिसको लोग पिछड़ा क्षेत्र मानते थे जिसको लोग फोहट मानते थे जिसको लोग उपेक्षित मानते थे आज उस शब्द के साथ इनके जीवन यापन का वो साधन बन गया इनके ज्ञान का वो मार्ग बन गया मुझे खुशी होती है इस बात की तो जो लोग मुझ पर यह आरोप लगा रहे होंगे राजनीतिक बस लगा रहे होंगे या उनकी जानकारी नहीं होगी जो भी हो ये पहले मेरे अतीत और वर्तमान के बारे में रिसर्च कर लें पता कर लें और तब जहाँ तक बलूनी जी की बात है मैंने तो चुनाव में कहीं नहीं कहा हाँ ये एक चलाओ आज भी चल रहा है मैं कहीं जाता हूँ मैं परसों एक कार्यक्रम में गया था यहाँ था वो कार्यक्रम केदारनाथ विधानसभा में कार्यक्रम था मेला था मुझे मुझे वहाँ बुलाया था मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था मैं गया था अब आयोजकों ने एक बच्चे से एक गीत गवाया और वही गीत गवाया कि मैं पहाड़ों को रहवासी तू दिल्ली रहने वाली यही गीत गवाया अब अगर लोगों के मन में ये बात है फिर भी लोगों ने उन्हीं को जिताया वो आपका ये प्रश्न था कि फिर भी लोगों ने लोगों ने उन्हीं को जिताया तो ये लोगों का अधिकार है उस अधिकार पर हमें प्रश्न करने का कोई राइट नहीं है क्योंकि ये उनका अधिकार है हमें ये मानना चाहिए कि हमारे प्रयास में कहीं कमी रही और मैं उस प्रयास में लगा हूँ कि जो कमी रह गई उस कमी को हम पूरा करें और मैं राजनीति में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखता हूं एक महीने का मंडाण है जिसको जहां नाचना है नाचे लेकिन उसके बाद सबको एक मंडाण पे नाचना चाहिए और क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहिए जहां तक आइडियोलॉजी की बात है बीजेपी कैंडिडेट को आइडियोलॉजी का फायदा इस समय मिला लेकिन हम आइडियोलॉजी नहीं बदल सकते हमारी जो आइडियोलॉजी है वो है आपने और आपके दर्शकों में से बहुत लोगों ने खलील जिब्रान की एक कहानी सुनी होगी अगर आपके पास समय हो तो मैं हाँ बिल्कुल सुना दो मिनट लेंगे बिल्कुल बिल्कुल खलील जिब्रान एक बड़े राइटर हैं जिनकी कहानी का पात्र एक मछली बेचने वाली महिला होती है वो मछली बेचकर अपनी खाली टोकरी वापस अपने घर की तरफ ले जाते रहती है जाते रहती है और जाते हुए उसको रास्ते में एक अपने बचपन की सहेली मिल जाती है वो एक दूसरे को निहार रहे हैं पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और पहचान जाते हैं कि तू फला है तू फला है और मिल ऐसे मिल जाते हैं मतलब आपस में एक दूसरे को बाहों में भर लेते हैं दोनों सहेलियां तो पहली वाली तो मछली बेचने वाली है और दूसरी वाली मालन है माली माली की बेटी थी तो मालन है इसका मछली बेचने का काम है उसका फूलों का काम है वो मालन कहती है उसको मछली बेचने वाली को कि भाई इतने सालों के बाद हम मिले हैं मेरे घर चल मेरा घर नज़दीक में है मेरे घर चल आज रात को साथ में रहेंगे बहुत बातें करेंगे बचपन से लेकर अब तक की बातें करेंगे और आज सा, साथ रहेंगे वो मछली बेचने वाली मान जाती है जब मछली बेचने वाली मान जाती है तो मालन वहाँ फूलों की कमी नहीं वो उसके उसके बेडरूम को जिस बेडरूम में दोनों ने सोना था फूलों से सजाकर महका देती है फूलों की खुशबू से और रात को खाना वाना खा के बिस्तर पर लेटते हैं खूब बातें करते हैं फिर सो जाते हैं रात को काफ़ी लेट दो बजे तीन बजे तक वो मछली बेचने वाली जो सोई है वो करवट बदलते रहती है तो ये ये जो मालन है वो पूछ ही लेती है कि क्या बात है तुझे नींद नहीं आ रही क्या तो वो बोलती है कि नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है तू एक मेहरबानी कर इन फूलों को हटा दे यहाँ से और मेरी मछली की टोकरी को हल्का पानी छिड़क के यहाँ पे रख दे बोली क्या बात कर रही तेरा दिमाग खराब हो गया पागल हो गई क्या बोल रही तू ये दुर्गंध है वो ये सुगंध है फूलों की सुगंध है वो दुर्गंध है बोले मैंने जीवन में एक ही सुगंध देखी है एक ही सुगंध महसूस की है वो मछली की सुगंध है और मेरी मछली की सुगंध मुझे नहीं आ रही है तो मेरे लिए सब दुर्गंध है मुझे नींद ही नहीं आ रही है इसलिए वो मेरी मछली की टोकरी यहाँ पर ला उसको पानी छिड़क और तब मुझे नींद आएगी तो वही है कांग्रेस की जो सुगंध है कांग्रेस की वो सहिष्णुता है हमारी आइडियोलॉजी सहिष्णुता है उस सहिष्णुता को हम छोड़ नहीं सकते सहिष्णुता का ये मतलब है कि हम भारत के लोग जो हमारे संविधान की पहला वाक्य है कि हम भारत के लोग हम भारत के लोग का मतलब है कि सभी जो यहाँ पैदा हुआ है हम भारत के लोग तो हमारी वो आइडियोलॉजी है और बीजेपी की आइडियोलॉजी है कि सिर्फ हम या मैं एक लिमिटेड तबके के लिए क्योंकि वो लोग भेद करते हैं तो लिमिटेड लिमिटेड है उनका 
तो वो आइडियोलॉजी जीती इसलिए इसलिए मेरी मेरी बात सुनी इसलिए हमें लोगों के इस अधिकार पर प्रश्न करने का राइट नहीं है जिस दिन हम अपने इस बात को लोगों को समझा देंगे कि खलील जिब्रान की कहानी के जो पात्र में जिसको मैं सहिष्णुता और असहिष्णुता का वो दे रहा हूँ संज्ञा दे रहा हूँ उसके अनुसार हम सहिष्णु हैं और दूसरे असहिष्णु हैं जिस दिन इस बात को हम लोगों को समझा देंगे उस दिन लोग हमें स्वीकार करेंगे उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज की बात लगातार आ रही है मतलब मैं कंक्लूड करना चाह रहा था लेकिन आपने चूंकि ये सहिष्णुता शब्द इस्तेमाल कर दिया डेमोग्राफिक चेंज पर आपका क्या कहना है क्योंकि चमोली में भी और कई और दूसरी जगह पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको लेकर लोगों ने आपत्ति जताई देखिए अगर कोई कांग्रेस का मत अलग और आपका मत अलग ये मत कहिएगा नहीं नहीं कांग्रेस का मत हो या जो भी हो मेरा मत मैं बोल रहा हूँ मैं कांग्रेस का कोई अभी पदाधिकारी हूँ क्या ये मेरा मत है आप उसको कांग्रेस से जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लीजिए लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति किसी जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो अगर वो अपराध की श्रेणी में कोई कृत्य करता है तो वो दंडनीय है उसको दंड दिया जाए लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध को माना गणेश गोदियाल कोई अपराध कर देता है तो मेरी पूरी बिरादरी को दंड दिया जाए ये मैं उचित नहीं मानता नंबर एक बात नंबर दो बात जो डेमोग्राफिक चेंज का आपने बात की पहाड़ों में अतीत इस बात का गवाह है कि हमारे यहाँ से हमारे गांव मतलब पौड़ी जिले की मैं बात करूँ चमोली की बात करूँ या रुद्रप्रयाग की बात करूँ तो ऐसे कई गाँव हैं जो दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा अतीत से जिनमें निवास किया जाता है कुछ गांव हैं ऐसे वो कहाँ से आए मैंने जो सुना है मैंने ये सुना कि राजा जब राजशाही थी तो राजा ने उनको बसाया और इसलिए बसाया कि वो कुछ ऐसे काम करते थे जो काम बाकी के लोग नहीं कर सकते थे माना चूड़ी बनाने का काम है तो वो काम के लिए उनको लाए या लड़ाइयों में जो वो लगता था हथियार वगैरह लगते थे उनको बनाने का काम करते थे तो वो आवश्यकता थी ना आवश्यकता के अनुसार आए ना तो आज भी अगर हम सब्जी बेचने लगेंगे तो क्यों आएगा को कोई हम सब्जी नहीं बेच रहे हैं इसलिए दूसरे सब्जी बेचने वाले आ रहे हैं हम कोई बाल काटने में हिचक महसूस कर रहे हैं तो दूसरे आ रहे हैं बाल काटने के लिए तो ये तो प्राकृतिक वो है कि भाई अगर मतलब कहीं गैप है तो गैप कोई फिल कर रहा है लेकिन अगर कोई अपराधी है तो उसको अपराध की नज़र से देखा जाना चाहिए लेकिन पूरे लोगों को अपराधी किसी को भी मैंने कहा कि मैं अगर अपराधी हूँ तो मेरे पूरे खानदान को मेरे पूरे कुनवे को कह दिया जाए कि भाई ये सब अपराधी हैं तो ये तो ये तो आपकी बात का एक सीधा मतलब ये है कि रोजगार जो है उसको अपने अपने क्षेत्र में कर लो वरना बाहर से भाई एक बात बताओ आप तमाम पहाड़ों में हाँ। मैं तमाम पहाड़ों में जितने बिल्डिंगें बन रही हैं मकान बन रहे हैं बिहारी बना रहे हैं इससे पहले नेपाल से अभी भी बहुत से ऐसे काम है जो नेपाल के लोग आते हैं वो तब तो आ रहे हैं जब हम नहीं कर रहे हैं अगर हम करें तो क्यों आएगा कोई बाहर से आने नहीं देंगे हम सब्जी वाला सब्जी बेचने नजीमाबाद से जा रहा है तब तो जा रहे हैं कि हम नहीं बेच रहे हम उगा ही नहीं रहे उग, उगाएं तो बड़ी बात है अरे भाई न, उगा नहीं रहे वो अलग बात है पर कम से कम नजीमाबाद से एक बतेरे लोग हैं कि जो ट्रक ले सकते हैं एक ट्रक लिया अपना और वो सब्जी लेके चले गए पर नहीं करते हम उस काम को तो चूंकि लोगों को सब्जी चाहिए तो जो भी जा रहा है लोग उससे ले रहे हैं तो ये रिक्वायरमेंट है इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि अगर कोई स्थान खाली है तो उस स्थान को प्राकृतिक रूप से कोई ना कोई भरता है और जब कोई अपराध होता है तो अपराधी का कोई धर्म और जाति नहीं होती उसका सिर्फ अपराध देखा जाना चाहिए किसने अपराध किया उसको अपराध के दृष्टि पर उसके लिए सबको दंडित किया जाए ये मैं एक और सवाल आखिर सवाल अभी केदार घाटी में कुछ गाँव के लोगों ने चालीस पचास गाँव के लोगों ने लिखा बाहरी व्यक्तियों का आना प्रतिबंधित है उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे मुझे जानकारी नहीं लेकिन अगर लिखा तो संभव नहीं अगर लिखा होगा मैं बोल रहा हूँ ना अगर ऐसा लिखा होगा तो उसके पीछे भी कोई राजनीति होगी भाई बाहर मैं मैं मेरे उत्तर में इसका भी उत्तर है बाहर व्यक्तियों के आने के संदर्भ में उनका जो 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 पृष्ठभूमि होगी वो उसको पूरा कर दें बाहर का व्यक्ति अगर मूंगफली बेचने आ रहा है तो भैया मूंगफली की जरूरत हो कोई मूंगफली लेके चला जाए हमारा याद नहीं तो छोटे छोटे काम करने में संकोच नहीं करना चाहिए हाँ, मेरा ये कहना है आपका भाई मैं तो वो आदमी हूँ मैं बम्बई से जब दो में आया तो मैंने नाइन्टी में मैंने शुरुआत कर दी थी यहाँ कुछ काम करने की तो 98 में 98 में मैंने एक बड़ी ज़मीन ली अपने गांव से थोड़ा आगे जहाँ मेरा डेयरी फार्म था और 2000 में मैंने उसको खोदा बंजरों को और आलू बोए अभी भी कोविड में मैंने 250 भेड़ें ली 4000 मुर्गियाँ ली 
मतलब बैठा हुआ था तो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ जतन करता है ना आदमी छोटा बड़ा क्या होता है काम तो हमको तो काम करने में संकोच नहीं है अभी यहाँ पर चाय के कप रखे हों और मैं यहाँ से उधर जा रहा हूँ तो मैं तो खुद ही उठा के लेके चला जाता हूँ मुझे तो कोई संकोच नहीं होता तो जो मुझे संकोच नहीं होता मैं ये करता हूँ कि भाई काम में कोई संकोच नहीं है गलत काम में संकोच है मेरा नाम इसमें ना आए मेरा नाम इसमें आ जाए कि गणेश गोदयाल जूठे चाय के बर्तनों को उठा कर ले गया मुझे कोई हिचक नहीं है मुझे हिचक किसमें है कि गणेश गोदयाल का नाम कहीं ऐसे काम में न जुड़े कि जिससे मुझे शर्म महसूस हो ये होना चाहिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे बातचीत करने के लिए तो गणेश गोदयाल साहब ने बहुत बेबाक अंदाज में बात करी कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति की भी बात करी और साथ साथ बात यह भी करी कि पहाड़ों में जो डेमोग्राफिक चेंज की बात हो रही है उसको कैसे रोका जा सकता है अगर पहाड़ के लोग खुद ही अपने लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने का साधन खोज ले तो शायद डेमोग्राफिक बदलाव पहाड़ों में ना हो अभी के लिए साथियों इतना ही अगली किसी विशेष रिपोर्ट में आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे तब तक इजाजत दीजिए नमस्कार